ஹாய் காய்ஸ் ஓகே நீங்கள் க்ரெட் அப்ளிகேஷன் பற்றி நல்லாவே பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்டில் டேரெக்டாக கூட லீவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த செஷனில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம டேரெக்டாக வந்து இவ்வளோ நாள் என்ன பண்ணியிருக்கோம் ட ஒரு லாரவல் அப்ளிகேஷன்லே தான் நம்ம எல்லாமே பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு சுச்சுவேஷன் வருதுன்னு வைக்கிறேன் அதாவது உங்கள் ஐ உங்கள் டேட்டாஸ் எல்லாம் வந்து வேறு ஒரு சிஸ்டத்துக்கு வந்து யாராச்சும் கேட்குறாங்க ஓகே இல்லைனா வந்து என்ன சொல்லலாம் உங்கள் டேட்டா வந்து வேறு ஏதாச்சும் ஒரு அப்ளிகேஷனுக்கு வந்து நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் இல்லை ஒரு மொபைல் அப்ளிகேஷன் க்ரியேட் பண்ணும் அந்த மாதிரி நிறைய யூஸ் கேஸஸ் வருது ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும்போது நீங்கள் ஃபெமிலியராக கேட்டிருக்கிற ஒரு டேர்ம் வந்து என்னென்னா ஏபிஐன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க ஓகே ஸோ இந்த ஏபிஐ மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா நம்ம ஜென்ரலாக வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா ரெஸ்ட் ஏபிஐ ரெஸ்ட் ஏபிஐன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க ஓகே ஸோ இந்த ரெஸ்ட் ஏபிஐன்னா என்னென்னா நம்ம ஒரு டேட்டா வந்து தி எப்படி எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் அப்படி எப்படி நம்ம வந்து பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம அந்த ஏபிஐயில் கவர் பண்ணிக்குவோம் ஓகே ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு ரிக்வஸ்ட்டை வந்து ஒரு ஒரு ஆப்புக்கு அனுப்புறது அப்படின்னா நம்ம வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்போ இந்த ஒரு ஒரு டேரெக்டாக நம்மக்கிட்ட ஒரு யூஆர்எல் இருக்குது ஸோ யூஆர்எல் வந்து நம்ம என்ட்ரு கொடுத்தாலே நமக்கு என்ன வரும் இந்த மாதிரி ஒரு வெப்சைட்டில் தேவை இருக்கிற ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல்ஸ் தான் நமக்கு வந்து ரிட்டர்னாகவே வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இங்கே பார்த்துட்டிங்கனாலே தெரியும் நீங்கள் இந்த இன்ஸ்பெக்டர் போயிட்டு நெட்ஒர்க் டேப்க்கு போய்க்கோங்க ஸோ இப்போ ஜஸ்ட்டு வந்து இதை ரீஃப்ரெஷ் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ இந்த லிங்க்கு தான் நமக்கு வந்து எல்லா டேட்டாவையும் கொடுக்குது ஸோ இதோடைய ரெஸ்பான்ஸை பாருங்கள் ஸோ நமக்கு வந்து என்ன வருது ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலாக தான் வருது என் இது நீங்கள் இங்கே என்னென்ன க்ரியேட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதுக்கு தேவையான ரிட்டர்ன் டு ஃபைல் ஆஃப் ஹெச்டிஎம்எல் தான் நமக்கு இங்கே வந்து கிடைக்கிது ஓகே ஸோ ஆனால் வந்து நம்ம ஒரு வேறு அப்ளிகேஷன் போகும்போது நீங்கள் இதெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் காட்டுறேன் ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபேக் ஏபிஎல் ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் காட்ட இது வந்து ரொம்ப யூஸாக இருக்கும் இந்த லிங்கை நான் ஜஸ்ட்டு வந்து இதில் ப்ரௌசரில் பேஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த இந்த டேட்டா தான் இங்கே கிடைக்கிது ஓகே ஸோ இதுவும் ஒரு லிங்கு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதும் ஒரு லிங்கு தான் ஓகே ஆனால் இந்த வெப்சைட் போயிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து என்ன கிடைக்குதுன்னா ஜேசோன் ஃபார்மேட்டில் ஒரு அவுட்புட் கிடைக்கிது நான் இங்கே ஆல்ரெடி ஜேசோன் ஃபார்மேட்டர் அப்படின்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஒரு ப்ளக்இன் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் இப்படி ஃபார்மேட் பண்ணி காட்டுது இல்லை அப்படின்னா எங்களுக்கு வந்து இப்படி காட்டும் ஒரு ரா ஃபார்மேட்டில் ஓகே ஸோ கொஞ்சம் ஸ்டே நம்ம வந்து கரெக்டாக அந்த இன்டர்நேஷ்னல் எல்லாம் ப்ராப்பராக இருக்கிறதுக்காக இப்படி பார்த்தோம் ஓகே இது வந்து இன்னும் நம்ம வந்து இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிளே தெரியும் நிறைய டேட்டாஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்லாஷ் யூசர்ஸ் ஸோ யூசர்ஸ் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா நிறைய யூசர்ஸ் அதாவது இது வந்து ஒரு ரெஸ்ட் ஏபிஐ ஓகே ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து கொஞ்சம் ஃபேக் டேட்டாஸ் வந்து நம்ம படிக்கிறதுக்காக இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இது எப் படிக்கிறதுக்காக எப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு டேட்டாஸ் வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸ்கொயர் பேக்கெட்டு அப்புறம் கேர்லி ப்ளேசஸ் இருக்குது இதுக்கெல்லாம் என்ன மீனிங் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் இந்த ஹயராக்கியை பார்த்துட்டிங்கனாலே தெரியும் நமக்கு வந்து நிறைய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது இதுக்குள்ளே ஓகே ஸோ நான் வந்து ஒரு ஃபைவ் டேட்டாஸ் மட்டும் கலெக்ட் ஒரு த்ரீ டேட்டாஸ் கலெக்ட் பண்ணுறப்போ கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ த்ரீ மட்டும் ஓகே இது போதும் ஸோ நமக்கு வந்து இப்போ பாருங்கள் இது வந்து ஒரே ஒரு கேர்லி பேசஸ் தருது அப்போ இது வந்து என்ன ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் டேட்டாஸ் ஓகே ஸோ நான் வந்து இதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ரிமூவ் பண்ணும்போது என்னென்னா ஒரு ஒரு பிராக்கெட்டுக்குள்ளே வந்து கேர்லி பேசஸ் வருது அப்போ இதுக்கு பேர் என்னென்னா அரே ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இந்த அரேக்குள்ளே நிறைய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது ஓகே ஸோ அதுக்கு மீனிங் என்னென்னா இப்போ ஒரு அரே இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அதில் வந்து நமக்கு வந்து ஜீரோ ஒன் டூ அப்படின்னு நிறைய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து அவங்க ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்காங்கன்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ வந்து ஜீரோ அப்படிங்கிறது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இதுதான் அந்த ஜீரோ ஆப்ஜெக்ட்னு வச்சுக்கோங்க ஒன் அப்படிங்கிறது செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட் புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதை தான்
இந்த பிளாக் டேட்டாஸை இப்படி வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஏபிஐயாக கன்வெர்ட் பண்ண மு கன்வெர்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ எனக்கு வந்து ரிக்வஸ்டடான ஒரு ரிக்வயர்ட் அவுட்புட் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ஸோ இதே மாதிரி தான் இருக்கணும் ஸோ ஏபிஐ ஸ்லாஷ் பிளாக் அப்படின்னு நான் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன வரணும்னா டேரெக்டாக அந்த டேட்டாஸ் அதாவது இந்த மூணு டேட்டா இங்கே இருக்குதுன்னா இந்த மூணு டேட்டாக்குமான ஜேஸ் ஜேசன் ஃபார்மேட்ஸ் எனக்கு வந்து டேட்டாஸ் தேவை ஓகே ஸோ இந்த ஒரு பேசிக் நீடே நான் வந்து எப்படி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண ஏன்னா நம்ம இங்கே ஒரே ஒரு பிளாக் தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை வந்து எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம கோடிங் மூலிமா பார்த்துக்கலாம் ஸோ இதுக்கு நம்ம வந்து ஏபிஐ அப்படிங்கிற ஒரு அவுட்டை தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ நம்ம முன்னாடி வந்து எல்லாமே பண்ணது வந்து வெப் அப்படிங்கிற ஒரு அவுட்டில் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ நம்ம வந்து சொல்லியிருந்தோம் வெப் வெப் அப்படிங்கிற ஒரு அவுட் எல்லாமே எதுக்குன்னா வெப் அப்ளிகேஷன் பேஸ் பண்ணி பண்ணுற எல்லாமே வந்து நம்ம வெப் ரவுட்டில் பண்ணுவோம் இன்கேஸ் ஏதாச்சும் வேறு ஏதாச்சும் ஒரு அப்ளிகேஷன் நம்ம பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வேறு இந்த மூணு இதில் ஏதாச்சும் இது யூஸ் பண்ணிக்கோன்னு சொல்லியிருந்தோம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம யூஸ் யூஸ் கேஸ் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு ஏபிஐ நமக்கு வந்து தேவைப்படுது ஒரு ஏபிஐ லிங்கை வந்து நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இதுக்கும் அந்த வெப்புக்கும் எந்த டிஃப்ரென்ஸுமே கிடையாது இதுவும் ஒரு லிங்க் தான் ஓகே ஸோ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து டெஸ்டிங்க்காக ஒரு லிங்கை வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுவோம் ஸோ ரவுட்டிங் பற்றி ஏதாச்சும் கன்ஃபியூஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா நான் வந்து ஐ கார்டில் மென்ஷன் பண்ணிடுறேன் அந்த ரவுட்டிங் வீடியோவை பார்த்துக்கோங்க ஸோ நான் வந்து இங்கே பிளாக் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணிடுறேன் ஸோ இங்கே வந்து நான் வந்து ஓகே ஒரு செப்பரேட்டான ஒரு கண்ட்ரோலரையும் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ பிஎஸ்பி ஆர்டிசன் மேக் கண்ட்ரோலர் நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு கண்ட்ரோலர் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இதுக்கு வந்து ஏபி அப்படிங்கிற ஃபோல்டருக்குள்ளே நான் வந்து பிளாக் கண்ட்ரோலர் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் புரியுதுங்களா ஏபிஐ அப்படிங்கிற ஒரு கண்ட்ரோலருக்குள்ள நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா பிளாக் கண்ட்ரோலர் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் ஓகே ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோலர் இருக்குது ஸோ ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு பிளாக் கண்ட்ரோல் இருக்குது அது நம்ம வெப்பை கண்ட்ரோல் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ இது வந்து நான் ஏபிஐ கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஃபோல்டரோடு க்ரியேட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஓகே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஏபிஐக்குள்ளே நம்ம என்ன இருக்குது பிளாக் கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிறது புதுசாக வந்துருக்கு ஸோ இங்கே வந்து நான் என்ன பண்ணணும் அப்போது ஒரு பிளாக் கண்ட்ரோலர் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணும் பிளாக் கண்ட்ரோலர் கிளாஸுக்குள்ளே ஒரு இண்டெக்ஸ் ஃபைல கோட்ஸுக்குள்ளே இண்டெக்ஸ் ஃபைலே டிஃபைன் பண்ணிடுறேன் ஓகே ஸோ இந்த ஃபைல் நான் அடுத்து இம்போர்ட் பண்ணணும் டேரெக்டாக இங்கே என்ன பண்ணணும்னா ஆப் ஹெச்பிபியில் கண்ட்ரோலருக்குள்ளே ஏபிஐ அப்படிங்கிற ஃபோல்டருக்குள்ளே இருக்கிற என்ன கண்ட்ரோலர் பிளாக் கண்ட்ரோலர் ஸோ பிளாக் கண்ட்ரோலர் இம்போர்ட் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ நம்ம வந்து ஜஸ்ட் என்ட்ரு கொடுங்க என்ன வருது ஒரு எரர் வருது என்ன அப்படின்னா இண்டெக்ஸ் ஃபைல் இல்லைன்னு தான் எரர் வருது ஆனால் இந்த ஏபி ரவுட் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஒர்க் ஆகுது புரியுதுங்களா ஸோ இந்த பிள ஏபி அப்படிங்கிறது இல்லைன்னா என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக எரர் காட்டிடும் ஏன்னா நம்ம ஏபிஐ அப்படிங்கிற அந்த ரிசோர்ஸை தான் நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே ஸோ ஏபிஐயில் நம்ம வந்து இப்போ என்ன பண்ணலாம் ஒரு கண்ட்ரோலரை இண்டெக்ஸ் மெத்தடை க்ரியேட் பண்ணுவோம் ஃபங்க்ஷன் இண்டெக்ஸ் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம ஜஸ்ட் வந்து சும்மா இப்போ வந்து கொடுப்போம் ஸோ ஓகே நம்ம இப்போ வந்து ஏபிஐ வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் பண்ணிட்டோம் ஆனால் நம்ம சொல்லியிருந்தோம் நமக்கு வந்து என்ன தேவைப்படுதுன்னா ஒரு ஜேசன் ஃபார்மேட்டில் தேவைப்படுதுன்னு சொன்னோம் ஓகே அதுக்காக ஏபிஐஸ் வந்து எப்போவுமே யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ரிட்டர்ன் ஜேசோன் சாரி ரெஸ்பான்ஸ் அதிலே வந்து ஜேசோன் ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கொடுக்கணும் ஓகே இதுக்குள்ளே தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது டிசீஸு ஜேசோன் ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்னு சேவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இப்போ வந்து சேவ் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டோன்னா இப்போ பாருங்கள் இது வந்து ஒரு அரைவாக நமக்கு வந்து இங்கே ஃப்ர இங்கே வந்து ஃப்ரேம் ஆகிருக்கு ஓகே ஸோ இது வந்து ஒரு அரைவாக ஃப்ரேம் ஆகிறதுக்கு என்ன காரணம் நம்ம இங்கே வந்து என்ன கொடுத்துருக்கோன்னா அரை ஃபார்மேட்டில் கொடுத்துருக்கோம் 
இதுவே வந்து உங்களுக்கு வந்து சிங்கிள் இன்ஸ்டன்ஸாக தான் தேவைப்படுது அப்படின்னா நம்ம டேரெக்டாக இங்கே வந்து ஜஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து அந்த வேரியபிள் மட்டும் பாஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வந்து அந்த என்ன நீங்கள் அங்கே பாஸ் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதையே வந்து ரிட்டர்ன் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம வந்து நம்ம ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் கேட்போம் நம்ம இப்போ ப்ளாகை தானே ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறோம் ஸோ ப்ளாக் ஈக்குவல் டு ப்ளாக் ஆல் இங்கே என்ன பண்ணணும் ஸோ நம்ம ப்ளாகை வந்து யூஸ் ஆப் ஸ்லாஷ் மாடல்ஸ் ஸ்லாஷ் ப்ளாக் அது இம்போர்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இம்போர்ட் பண்ணி நம்ம எல்லாமே ரிட்ரீவ் பண்ணிட்டோம் இங்கே டேரெக்டாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ப்ளாகை வந்து ஜேசன் ரெஸ்பான்ஸாக பாஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போ பார்த்திங்கன்னா அரே ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸில் நீங்கள் பார்த்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதா ஓகே ஸோ உங்களுக்கு இப்போ வந்து இந்த கன்ஃபியூஷன் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறது ஒரு ஜேசோனாக வந்து நம்ம ஒரு டேட்டாவை ஒரு ரிக்வஸ்ட் வந்து இன்னொரு ரிக்வஸ்ட்டு சென்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஓகே முன்னாடி எல்லாம் என்ன பண்ணோம்னா ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலையே சென்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஓகே கிளியர்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த க்ரியேட் பண்ணியிருப்போம்ல நம்ம இந்த ப்ளாகை ஸோ இதை ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஓகே ஸோ நீங்கள் இதெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணணும்ல ஓகே ஸோ இதை வந்து கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதா அப்படின்லாம் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வந்து ஏன் டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் வந்து ரிட்ரீவ் பண்ணுறது வந்து இப்படியே பார்த்துட்டோம் என்னென்னா ப்ளாக் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து தெரியும் ஓகே ஐடி ரிஜிஸ்ட்ரு இப்படியெல்லாம் இருக்குன்ற மாதிரி தெரியும் ஆனால் வந்து அடுத்தது வந்து நம்ம என்னது க்ரியேட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து க்ரியேட் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒன்று க்ரியேட் பண்ணணுன்னா நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஹெச்டிஎம்எல் யூஐ எல்லாம் வந்து நம்ம எதுவுமே பண்ணலை ஆனால் ஏபிஐ வந்து கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு தான் நமக்கு வந்து ஒரு ஃபெமிலியரான சாஃப்ட்வேர் இருக்குது போஸ்ட்மேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே ஸோ போஸ்ட்மேன் அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் க்ரோமில் வந்து எக்ஸ்டென்ஷனாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ இன்கேஸ் நீங்கள் எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து இல்லை அப்படின்னாலும் நேட்டிவ் ஆப்ஸாக கூட நீங்கள் வந்து இந்த போஸ்ட்மேன் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் இந்த லிங்கை டேரெக்டாக இந்த போஸ்ட்மேனில் வந்து பேஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறதுல என்ன ரிக்வஸ்ட்டில் வந்து இதை சென்ட் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஸோ இப்போ நான் வந்து இதை கெட்டு தான் மாற்றிக்கிறேன் ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் சென்ட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா இது வந்து இதுக்கு தகுந்த ரிட்டர்ன் வேல்யூ வந்து இங்கே வந்து பாப்புலேட் ஆகிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஏதாச்சும் ரிட்டர்ன் ரிக் இந்த ரிக்வஸ்ட்டை மாற்றி கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இது வந்து என்ன பண்ணிடுறோன்னா எரர் வந்து த்ரோ பண்ணிடும் ஸோ இந்த எரர்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து ப்ரெட் நம்ம வந்து அடுத்த அடுத்த லிங்கில் வந்து நம்ம கரெக்டாக வந்து மென்ஷன் பண்ணுவோம் ஸோ இது புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அடுத்து வந்து என்னென்னா எனக்கு வந்து ஸ்டோர் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இந்த ஏபிஎல்ல நான் ப்ளாக் ஸ்டோர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா ஓகே ஸோ நான் இந்த ப்ளாக் ஸ்டோர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன்னா இந்த ப்ளாக்குள்ள எனக்கு வந்து கொஞ்சம் டேட்டாஸ் இருக்கணும் என்ன டேட்டாஸ் இருக்கணும் ஸோ நான் வந்து இங்கே பாடி அப்படின்னு செக்ஷன் கொடுத்துட்டேன்னா இங்கே வந்து நேம் ஸோ டெஸ்கிரிப்ஷன் ஓகே ஸோ இங்கே வந்து இதை வந்து என் ஒரு யூஐயை நான் வந்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் இந்த நேமுக்கு என்ன வேல்யூ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெஸ்ட் டேட்டா டெஸ்கிரிப்ஷனில் நான் வந்து டெஸ்ட் டெஸ்கிரிப்ஷன் ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு நான் இப்போ இங்கேருந்து சென்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து இங்கேருந்து டேட்டா பேஸை போய் ஸ்டோர் பண்ணி இது ஸ்டோர் ஆகிடுச்சா இல்லையா அப்படிங்கிறது ரிட்டர்ன் பண்ணணும் ஓகே இதுதான் என் ஒரு கன்சர்னாக இருக்கணும் ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணுன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ப்ளாக் ஸ்டோர் அப்படிங்கிறது ஒரு யூஐ ஒரு ஃபஸ்ட்டு வந்து எனக்கு என்ன வேணும்னா ஒரு லிங்கு தேவைப்படுது ஸோ இதையே நான் வந்து என்னென்னா ஒரு ஸ்டோர் அப்படிங்கிற மெத்தட் வந்து யூஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் இது வந்து என்ன ரிக்வஸ்ட்டை நான் இங்கேருந்து சென்ட் பண்ணுறேன் போஸ்ட் ரிக்வஸ்ட்டாக சென்ட் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ ப்ளாக் ஸ்டோர் அப்படின்னு வந்தாலே எனக்கு வந்து இங்கே ஸ்டோர் பண்ணிக்கணும் ஸோ நான் அந்த ஏபிஐயில் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபங்க்ஷன் வந்து ஸ்டோர்னு வச்சுக்கிறேன் சேம் எக்ஸாக்டாக நீங்கள் அங்கே என்ன பண்ணியிருக்கீங்களோ அதையே வேணால் காப்பி பண்ணிக்கலாம்
ஸோ நீங்கள் ஏதாச்சும் இதில் கன்ஃபியூஷன் இருந்துச்சுக்கு அப்படின்னா இந்த ப்ரீவியஸ் வீடியோ இந்த க்ரெட் அப்ளிகேஷனில் பண்ணியிருக்க வீடியோவை கொஞ்சம் பார்த்துட்டு இதை பாருங்கள் ஸோ அங்கே கொஞ்சம் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஸோ இது தான் நம்ம ரெக்வஸ்ட் வர்ற சப் டைட்டிலு இது தான் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆனால் இங்கே சேவ் ஆயிடுச்சுன்னா நமக்கு என்ன தேவை அங்கே சேவ் ஆயிடுச்சா சேவ் ஆகலையான் தான் நமக்கு தேவை இங்கே நமக்கு வந்து ரீடைரக்டெல்லாம் இங்கே ஒர்க் ஆகாது ஓகே ஸோ எக்ஸாக்டாக இதையே அப்படியே காப்பி பண்ணிவிட்டு நான் இங்கே என்ன பண்ண போகிறேன்னா எனக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு மெசேஜஸ் வந்து அங்கே காமிக்கணும்னு சொல்ல போகிறேன் ஓகே ஸோ சக்ஸஸ் அப்படின்ற மெசேஜுக்குள்ளே நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா ட்ரூ அதாவது இது சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சு ஓகே ஸோ இது வந்து என்ன சக்ஸஸ் ஆகலை அப்படிங்கிற அர்த்தம் தானே இருக்குது ஸோ வந்து சக்ஸஸ் வந்து ஃபால்ஸ்னு வச்சு போகிறேன் ஸோ எனக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து ட்ரேஸ் பண்ணிக்க முடியும் இந்த எரஸ் எல்லாம் ஓகே உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதில் வந்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா டைரக்ட் ரெஸ்பான்சஸ் மட்டும்தான் நம்ம வந்து இங்கேருந்து செட் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸ்டோர் மெத்தடுக்குள்ளே வர்ற ரெக்வஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் டேரெக்டாக வந்து இங்கே டைட்டில் அப்புறம் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் இங்கே வந்து நேம் நேம் இல்லை டைட்டில் அங்கே வந்து வர்றது டிஸ்கிரிப்ஷன் ஸோ இங்கே எந்த சேஞ்சுமே இல்லை இப்போ நீங்கள் இந்த ரெக்வஸ்ட் வந்து சென்ட் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன ஆயிருக்குன்னா சக்ஸஸ் அப்படின்னு ரிட்டர்ன் ஆயிருக்கு ஸோ அதே மாதிரி நம்ம வந்து டேட்டாபேஸில் பார்ப்போம் இங்கே நம்ம வந்து ரீட்ரீஸ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக இது வந்து அப்டேட் ஆகிடுச்சு ஸோ சிக்ஸ் அப்படின்னா ஐடியில் ஜென்ரேட் ஆயிருக்கு ஸோ பிஹெச்பி மை அட்மினில் மை பிளாக் மை பிளாகில் பிளாக்ஸ் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக சிக்ஸுங்கிற ஐடியில் இது வந்து அப்டேட் ஆகிருக்கு சாரி ஓகே இப்போ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் டேரெக்டாக நம்ம எப்படி வந்து இதை அப்டேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம் சாரி இன்சர்ட் பண்ணுறத நம்ம பார்த்துட்டோம்